Allez, cette fois, on vous emmène en Roumanie. Euh, la Roumanie se trouve sur le trajet de ce qu'on avait prévu de visiter comme pays, mais avant tout, c'est un pays de cœur pour nous. Euh, ça signifie pas mal de choses au niveau de notre rencontre, et particulièrement pour mon chéri qui a vécu euh, pas mal de temps. On y a vécu un petit peu tous les deux aussi. Donc vraiment, c'est... Euh, voilà, c'est un moment qu'on avait envie de partager parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est euh, plein de souvenirs et, euh, et voilà, on avait envie de montrer un petit peu un autre aspect de ce pays qui est assez mal connu, particulièrement des Français, mais euh, de façon générale, on n'a pas toujours une belle image alors que c'est un pays qui est extraordinaire et qui a vraiment une richesse euh, culturelle et euh, sur le plan humain euh, extraordinaire. On avait envie de, de vous faire partager ça et de vous emmener avec nous dans ces retrouvailles. Allez, on y va On est euh, un petit peu avant la frontière roumaine, on est en, sur la route, on est en poids lourd et la bonne surprise, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a toute une file de poids lourds qui attendent et qui ont encombré la frontière. Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on attend et... Euh, voilà, on avance un camion par un camion. On ne sait pas combien de temps on va rester bloqué sur cette frontière. Bon, mais au moins, moins c'est bien, on avance quand même. C'est vrai, c'est très juste, peu. on avance quand même. Oui. Doucement, mais sûrement. Sera-t-on arrivé en Roumanie avant ce soir C'est pas sûr. Donc voilà, on va bientôt passer la frontière bulgare-roumanie. Donc euh, ça me tient à cœur parce qu'il faut savoir que dans 2008, donc de 2008 à 2011, en fait on a vécu en Roumanie, donc dans mon ancien travail, ben, j'ai été amené voilà, à vivre trois ans là-bas. Donc c'est mon pays un petit peu aussi de cœur, puisqu'on a des amis depuis euh, tout ce temps, euh, qui bon, on échange euh, par téléphone, WhatsApp, etc. Mais c'est vrai que ça ne vaut pas un contact physique. Donc là, je suis un petit peu ému et euh, tout excité puisque du coup, euh, faire un petit euh, périple avec nos enfants euh, là-bas bah, pour montrer où on a vécu. Euh, voilà, dans la maison, on a passé trois ans en espérant qu'il y a toujours le même propriétaire euh, pour pouvoir lui dire bonjour, euh, qui s'appelle Ben, quelqu'un d'adorable. Et euh, puis voilà, voir tous les amis, donc euh, Dragos, euh, Gabitsu, Narchitsa, euh, tous ces gens-là euh, qui étaient bah, des collègues de travail qui sont devenus avec le temps euh, des amis. Je vais partager avec vous ces retrouvailles et puis le temps qu'on va passer là-bas parce que voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui nous tenait à cœur et voilà, j'ai un petit quelque chose puisqu'on va bientôt y arriver. Mais par contre, on attend toujours Bon euh, deux heures, c'est ça, hein deux heures. Oui. Ça commence à être un peu long et on arrive juste, juste, juste. On n'est pas encore passé. Oh. Ah, ça y est, ça se débloque. On, on avance un peu. Allez, bientôt à nous. Ça y est, on a enfin passé à la frontière roumaine. Donc j'arrive dans mon pays de cœur. Euh, ça fait quelque chose. Et euh, par contre, ce qui est quand même incroyable, c'est la file là d'attente camion pour passer les douanes. Bon, il faut quand même reconnaître qu'ils sont euh, quand même sérieux euh, au niveau des contrôles. Ils, ont, ils contrôlent vraiment les papiers, le poids des châssis, etc. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, regarde. Ça en est même dangereux parce que les voitures doublent pour pouvoir dépasser les fils de camions et nous on est sur la bande d'arrêt d'urgence à cheval pour les éviter mais euh... avec quand même on voit un gros fossé bon très sale mais un gros fossé quand même donc faut faire attention de ne pas se faire embarquer les roues dans le fossé enfin ça y est on a réussi quand même <rire> bon maintenant allez c'est parti pour euh, 4 heures de route
plus que 50 km avant d'arriver à Pitecht. Donc euh, bon, l'excitation est en train de monter parce qu'en plus de ça, ben voilà, il y a un copain qui est en train d'appeler pour savoir où on en est. Voilà, donc je réponds. Donc voilà, c'est les euh, copains qui sont impatients de nous voir. Vous êtes où Vous êtes où euh... Donc voilà, donc euh, plus que ben, 40, allez, 50 km. Bon, je lui ai dit 40 hein, pour ne pas l'inquiéter. Mais euh, voilà, plus que quelques kilomètres et euh, on arrive enfin. Là, ça y est, on est arrivé à Pitecht et j'ai euh, l'ami qui est là, justement, qui nous attend. Voilà. Il est big, hein? Je suis prêt pour arriver. Un super soleil encore aujourd'hui donc on est toujours en roumanie et euh, donc stern est dans un garage donc euh, il se repose lui aussi donc on en profite pour faire les petites modifications dont on a besoin on voilà un petit peu d'agencement on optimise tout ça stern tranquille donc nous en attendant on est dans l'appartement d'un de nos amis hein, qui nous a prêté pour le séjour et le côté super top c'est qu'il nous a prêté euh, une voiture et pas n'importe laquelle, puisque ça, c'est un petit coup de cœur qu'on avait. Quand on a vécu en Roumanie, on souhaitait avec ma moitié euh, avoir une voiture roumaine, donc la fameuse Logan. Et euh, donc du coup, ce petit clin d'œil, il nous a prêté une Logan. Alors voilà, elle est ici. Donc super content parce que c'est vrai que ça, à l'époque quand on y était, il n'y avait que des Logan et on souhaitait vraiment euh, quelque part aussi cette intégration en ayant une Logan. Et donc quand il me l'a donné, il a dit avec ces termes, voilà comme tu disais à l'époque, c'est la Roumanian style qui veut dire en français donc le, le style roumain. Et il, donné, il nous a donné les clés, donc super top. Maintenant, on bouge toujours avec la Roumanian style. On roule dans une Logan. Et alors, la Logan, elle a quelque chose quand même de très particulier. C'est que c'est la voiture avec laquelle on roulait quand on habitait en Roumanie. Qu'est-ce que ça fait de retrouver la Logan Ah, c'est excellent. C'est vrai que ça rappelle des super souvenirs. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de, de, de reconduire ces Logan. Voilà, ces véhicules un petit peu spartiates, hein, un manque de confort généralisé, mais qui fait, comme on dit, qui fait le boulot. Donc voilà, donc très, très content. Et la conduite oui, bah alors là, la conduite, c'est vrai que ça change par rapport à Stern où on est à 4 mètres de haut et que là, euh, du coup, on se retrouve à 20 cm au ras du sol parce que, bon, bah, en plus, les conduites euh, très basses des voitures, euh, un peu au ras du sol, euh, donc on a l'impression d'être dans un kart. Mais c'est quand même voilà, super sympa euh, et euh, voilà, ça nous permet de faire visiter aussi aux enfants bah, où on a habité. Euh... On est parti. Euh... 
de bon pied faire une petite visite dans la ville selon les conseils de nos amis dans un petit marché ben, typique hein, parce qu'ils nous ont bien sûr conseillé de ne pas aller dans certains endroits qui sont plus pour les touristes alors là on va vraiment tester le marché local avec les petits producteurs donc on vous emmène avec nous et voilà le petit marché roumain local donc super sympa très coloré ma moitié est très contente parce qu'elle a trouvé son petit bonheur donc voilà, c'est super sympa. Et là, quelque chose d'extraordinaire, c'est que je venais dans ce salon de coiffure, donc forcément me faire couper les cheveux, la barbe, etc. à l'époque quand j'avais des cheveux, bien sûr. Et donc j'ai dit à mon fils, écoute, ça serait bien que tu viennes te faire un petit coup de cheveux et avec un peu de chance, la propriétaire ça là. Et extraordinaire, elle est toujours là et elle m'a reconnu. Donc on va faire un petit coucou. <rire> voilà, et elle m'a reconnu, donc c'est super top. Donc du coup, elle s'occupe de mon Voilà, c'est elle qui s'est occupée de moi donc pendant trois ans quand je suis resté en Roumanie. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir que voilà, elle s'est rappelé de moi, super. Et du coup, mon fils... Et mon cœur. Donc elle lui fait des petites coupes de cheveux. T'as mon amour Allez, c'est parti, on va tester la peau de cochon. Un mets euh, roumain. Et attention la tête. Là, il dit, donne-lui un petit peu de pain pour que ça passe. Alors c'est oui. franchement, je m'attendais pas à ça comme goût et c'est plutôt pas mal. Et il faut, il faut savoir que c'est vraiment un mets d'exception euh, chez les Roumains, puisque comme il y a un très peu de peau sur le cochon, bon. du coup euh, ça vaut en plus très très cher, donc c'est préparé vraiment euh, ah, voilà. avec bien sûr des petits légumes faits maison, donc marinés. C'est marin, c'est parfait. Et là c'est parti, on fait tester à nos enfants, alors on leur dit pas ce que c'est. Et c'est parti pour le test. Attends, attends, je vais mettre un peu de sel déjà. Non. Non Oui. Ouais, vous pouvez prendre avec les doigts. Allez, avec les doigts et on mange. Si si, allez petit cœur, à la bouche et tu m'achouilles. C'est quoi <rire> Alors que Alors <rire> C'est bon, ça croque un peu, mais c'est bon, c'est doux, c'est... Euh... Dès que ça croque, mon fils n'aime pas trop quand ça croque. Mmh. Et ma puce. Alors, et franchement, ça c'est quelque chose que les Roumains aiment énormément, c'est considéré... T'en veux assez... d'autres Donc là, nous avons du jus fait, fait maison, donc par le grand-père de notre ami, ainsi que là c'est du vin, donc du vin pétillant, naturellement pétillant, fait aussi euh, par son grand-père. Donc attention, c'est du vrai vin euh, roumain, quoi. Donc c'est euh, costaud. Hein. Et là, pareil, donc ça, c'est un dessert fait maison, des tartes, et avec en fait des pommes qui sont issues euh, de, du grand-père aussi. Et franchement, c'est excellent le jus de fruits. C'est très parfumé, ça a du vrai goût. On sent vraiment euh, que c'est fait euh, à la maison. Stern est dans un petit garage puisque comme on a la barre de anti-encastrement d'air qui commence à se dessouder à cause des vibrations euh, en tout terrain, euh, voilà, des petits chocs qu'il peut y avoir. Donc là, il est en pleine réparation, ils sont en train de ressauder euh, toute la barrière. Et oui, on est chez, donc toujours chez nos amis roumains. Et là, c'est parti Et pendant ce temps, donc euh, bébé qui est l'oncle de nos, de nos amis est en train de, avec nos enfants, euh, donner à manger à ces animaux.
Et ça, c'est bébé. Tchè fatch bébé <rire> Donc ensuite, sur le tout terrain, on avait perdu une goupille de sécurité. Donc rien de méchant, puisqu'il y a toujours deux sécurités sur l'axe de, du châssis, enfin de la cellule. Mais bon, on a perdu quand même une, euh, une sécurité. <rire> voilà, là, c'est la sécurité derrière. Sécuritata et là, donc là, on est en train d'essayer de regarder. <rire> on est en train de regarder pour pouvoir justement mettre un cric et soulever le dessus, le dessous, pardon, de la cellule. On va essayer de soulever le dessous de la cellule pour pouvoir faire tourner l'axe et remettre la goupille de sécurité. Alors cette goupille sert à éviter que l'axe de rotation en fait tombe. Mais il y a quand même deux sécurités derrière l'axe. Il y a une grande rondelle et un axe qui maintient le tout. Plus toujours une deuxième sécurité. Voilà, ça c'est ma femme. Voilà, je suis en train de faire le truc et elle m'interrompt. En fait, ce sont des anciens moyeux en acier qu'ils vont, qu'ils empilent les uns sur les autres pour pouvoir utiliser avec le cric et prendre le dessous de la structure et soulever très légèrement euh, la cellule parce qu'on ne peut pas l'attraper sur les extérieurs parce que ce sont des coffres d'habillage et on ne peut pas venir avec, hein, par exemple, un chariot élévateur soulever. Euh, ça, c'est pas possible. Et voilà, aujourd'hui on a rendez-vous avec d'autres amis, donc cette fois-ci euh, c'est Narcissa, et c'est plus euh, Dragoche. Donc voilà, donc on a rendez-vous avec elle euh, dans le centre de Pitecht, et sur lequel après on va aller voir une autre amie qui s'appelle Paola, et on va aller chez elle directement. Donc là on est en train d'attendre ben, Narcissa et ses deux filles, donc forcément euh, que, je, que nous n'avons jamais vues, seulement en photo, donc là ça va être vraiment aussi un plaisir de rencontrer euh, les enfants de Narcissa. Comme pour les nôtres, elle les a toujours vus en photo, mais jamais en vrai. Donc euh, voilà, ça va être encore une belle rencontre aujourd'hui. Passer enfin, un petit moment sympa qui va être rythmé, puisque du coup on va chez Paola et puis après à 14h, on a un rendez-vous avec un autre ami qui s'appelle Gabi Gabriel, alias Gabitsu, et sur lequel on ira dans un petit pub un petit peu branché euh, dans le centre-ville, parce que là aussi bah, il faut quand même euh, prendre plaisir et montrer aux enfants euh, ce qu'on appelle le fief des parents, où on aimait aller avec les amis justement. Euh, boire une petite bière haute parce que souvent il y avait des concerts etc donc bon aujourd'hui c'est il y a moins de concerts qu'à l'époque puisque ben voilà c'est maintenant très réglementé mais du coup ça va faire une petite journée encore bien sympa alors merci ça toujours souriante ah toujours souriante toujours un, un amour de... Un smile jusqu'aux oreilles, enfin sourire jusqu'aux oreilles, vraiment toujours euh, très, très, très agréable, très jovial, c'est vraiment très très agréable. Elle a deux petites filles. Euh... Maria et Anna, voilà, qu'on a pu rencontrer. Bon, un peu timide parce que forcément, on ne parle pas roumain, donc euh, les étrangers, euh, voilà, un petit peu timide. Mais euh, non, ça va le faire. Et puis là, on va rejoindre Paola, une autre amie, alors qui est euh, un petit peu plus âgée. Paola est plus proche de la soixantaine. Mais ça a été un petit peu, on va dire, comme une, une maman pour tous les Français. Elle s'attache beaucoup aux gens, Paola. Et euh, voilà, tous les Français qui sont passés nous aidaient beaucoup au début. Euh, voilà, ça crée une relation un petit peu voilà, maternelle. Elle adore euh, s'occuper, coucouner. Voilà, donc là, elle est impatiente de nous voir. Et enfin, ben surtout en plus nos enfants, parce que voilà ce côté un peu maternel que Paola a avec les gens qu'elle apprécie. On prend la route pour aller à Mioven, qui était le site de Dacia où on travailler mon chéri donc là on est parti pour la route oui donc c'est cette route que j'empruntais euh, tous les jours et puis euh, bah, à l'époque en plus voilà, le niveau de vie était très très bas bon il est encore bas en Roumanie hein, mais il était très très bas donc en fait en plus de euh, J'emmenais pas mal de collègues tous les matins, donc je faisais avec ma voiture un petit euh, ramassage de collègues. Et puis c'est cette route qu'on prenait tous les matins, donc il y a une demi-heure de route pour aller jusqu'à l'usine d'Asia, puisque je travaillais euh, à l'époque pour, euh, pour un équipementier automobile, on va pas donner sa marque. Euh, et donc euh, voilà, et, euh, ses collègues travaillaient dans la même euh, usine, donc c'était une usine française. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que si on prenait le temps le matin, parce qu'on avait une demi-heure de route, bah, d'échanger, de faire connaissance. Et c'est comme ça qu'on a créé euh, pas mal de liens. C'est tous les matins et tous les soirs, voilà, donc j'alternais, un coup c'était les uns, un coup c'était les autres, parce que bah, j'avais que quatre places supplémentaires. 
Et euh, voilà, donc c'est vrai que ce chemin-là aussi euh, me tient à cœur parce que c'est dans ces moments-là qu'on partage vraiment quelque chose avec les gens. Et le matin, on est au travail, on discute un petit peu de la vie et tout. Euh, donc c'est assez sympa de reprendre ce chemin-là aussi. Euh. Et les routes qu'on ah. retrouve. Ah, les fameuses routes, ça, elles n'ont pas changé par contre. Hein. Mais euh, ah, le petit euh, quartier résidentiel, très très sympa ce qu'ils ont fait là. Oh. Ah ouais, ça a carrément changé. Je me rappelle à l'époque, il euh, n'y avait rien, rien, rien. C'était euh, des petites cahutes un peu abandonnées. Euh... Ah oui, c'est devenu un peu plus résidentiel et un peu plus mignon quand même. Il bon, faut toujours avoir un 4x4 ou une voiture euh, bon. <rire> adaptée, c'est vraiment mon cœur. Ben, une Logan, c'est adapté pour la route, c'est pour ça que j'adore les Logan. Elles sont vraiment adaptées pour ce genre de route. Parce que si tu as une voiture un peu trop basse comme on avait avant, mais euh, là, pas terrible. Bon, maintenant on a vu euh, Paola, on va rejoindre euh, Gabriel, donc alias Gabitsu et euh, Napsissa. Euh, on va les rejoindre dans un, donc, le fameux petit pub. Il fait un temps aujourd'hui encore exceptionnel, euh, puisqu'on est tous en t-shirt d'ailleurs. Euh, ouais. Sauf euh, ma chère et tendre, toujours un peu frileuse. Mais euh, voilà, donc là super sympa et on va arriver dans le centre-ville. C'est vraiment une rue piétonne comme, comme, comme toutes les rues piétonnes où on peut vraiment se balader, acheter tout ce dont on a besoin. C'est voilà. une très très chouette rue piétonne en tout cas. Et voilà, et là on va arriver à notre ancien fief qui s'appelait le Garden Pub, qui ne s'appelle plus le Garden Pub maintenant mais qui s'appelle la Bibliothèque. Voilà, une première partie de, de ce que l'on a vécu en, en Roumanie et de, de ces retrouvailles hyper émouvantes pour tout le monde, pour toute la famille. Les enfants ont adoré voir cette nouvelle culture vraiment de, de, de très près cette fois-ci puisque des fois on ne peut pas rentrer aussi proche qu'on l'aimerait dans, dans la culture de chaque pays que l'on traverse. Là, c'est vraiment parfait pour pouvoir découvrir tout de l'intérieur avec ce chouette appartement que l'on a aussi, qu'on aura l'occasion de, de vous montrer certainement. A très bientôt